നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കണമ്പ് വെച്ചൊരു മുളകിട്ട കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കണമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പുഴയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു മീനാണ് ഈ കണമ്പ് കടലിലും കിട്ടും കടൽ കണമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കണമ്പിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയാക്കാൻ കുറച്ച് പാടുമാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കുറേ അഴുക്കൊക്കെ കാണും ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മീനിനൊക്കെ പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ കടൽ കണമ്പ് വരും വേറൊരു ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ കണ്ടാലൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ രുചിക്കാണെങ്കിലും നല്ല രുചി തന്നെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മീനിന് വേറൊരു നല്ല ഒന്നും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള കണമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമെല്ലാം നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ലപോലെ തേച്ച് കഴുകി എടുക്കാം നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പം കുറേ അഴുക്കൊക്കെ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊലി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് തൊലി റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തൊലിയോട് കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെന്തെല്ലാം ചേരുവകളാണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ തൊട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഉലുവയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഇതിന് ആറ്റുമീനൊക്കെ നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇടും അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് കുരുമുളക് ചതച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മണം കിട്ടും പിന്നെ കടുക് കുറച്ച് കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കയറിയത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി സാധാരണ മീൻ കറി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ട് ചെറിയ സൈസ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് കുടമ്പുളിയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുടമ്പുളി ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ കൊതുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ മീൻകറിക്ക് നമ്മൾ മുഴുവനുള്ള ഈ ഉലുവയും ഇടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉലുവ പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉലുവ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കടുകിൻ്റെ കൂടെ ഉലുവയിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നില്ല കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇഞ്ചിയും വെളു വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ തൊട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഇടാം മുളക് പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് നല്ലപോലെ പച്ച പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ചട്ടി അതായത് വേണം വേണമെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടായാലും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടായിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ആ ചൂടിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഇട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം പൊടികൾ കരിയാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു എണ്ണയൊക്കെ തെളിയുന്ന ആ ഒരു പരുവം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആ പരുവം വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ
ഈ ആറ്റുമീനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മണമുണ്ടല്ലോ ആ മണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ സഹായിക്കും എന്നിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തവയും കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക ചാറെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുറുകി മേളിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണയുടെ ലെയർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഇച്ചിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മീൻ മുളക് ഇട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കണമ്പ് കറി പല രീതിയിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് ചിലർ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആറ്റുമീനൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കറി വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെറിയ മീനാണെങ്കിൽ തോര വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ ആറ്റുമീൻ ടൈപ്പ് അപ്പം ഇത് കറി വെക്കാനാണ് കൂടുതലും നല്ലത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും നല്ലതാണ് ഈ മീനൊക്കെ കറി വെച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ കൂട്ടുമ്പോൾ അത്രയും പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ താമസം എടുക്കും അപ്പം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരുന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ തലേന്ന് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും മീൻ കറിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്നതിന് വരെ ഗുഡ് ബൈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ